በኔ ስለ ለመልካቾች እንደምንላችሁ የፕራይም ሚዲያ ፕራይም ወቅታዊ ነው ፕራይም ወቅታዊ ዛሬ በቅርቡ ጠቅላይ ሚስትር አብይ አህመድ በፓርላማ ተገንተው በተለይም ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን አስመልክተው በሰጡት ማብራሪያና የብሄራዊ ባንክ የበጀት አመቱን የሩብ አመት የስራ ክንውን አስመልክቶ ባቀረባቸው ነጥቦች ዙሪያ የባለሙያ እይታና ማብራሪያ ይጠይቃል ለውይይታችን እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን አቶ ደረጃ ደጀኔ ናቸው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ናቸው ሳቾ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ጥሩ ጊዜ ሆንላችሁ አቶ ደረጃ ወደ ፕራይም ሚዲያ ፕራይም ወቅታዊ ስለመጣው መሰግናለሁ አስቀድመኝ እኔም ስለጋበዛችሁ እኛ መሰግናለሁ መልካም እንግዲህ ቀደም መስል እንዳስተዋወቁት ዛሬ ምንወያየው በቅርቡ በተለይም የሀገራችን ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ አስመልክቶ ጠቅላይ ሚስቱ በፓርላማ የማብራሪያ የሰጡባቸው ነጥቦች አሉ እነሱና እነሳለን እንደዚሁም ደግሞ የብሄራዊ ባንክ የሶስት ወሩን የስራ ክንውን አስመልክቶ የሰጠው መግለጫ አለና ዛሬም አንድ አንድ ማብራሪያ ምሹ ነጥቦችና እነሳና እንወያያለን አስቀድመን በጠቅላይ ሚስቱ የፓርላማ ቆይታ ላይ የተገለጸው የሀገሪቱን አጠቃላይ ሀገራዊ እድገት አስመልክቶ የ6.1% እድገት መመዝገቡን የተገለጸበት መረጃ አለና ከዚህ ጋር በተያዘ የ6.1% እድገት ምንድነው ሀገራዊ እድገታችን እዚህ እርሷል ይሄንን አስመዝግበናል ስንል ምን ማለታችን ነው ከሚለው እንጀምር እንግዲህ አሁን አለም ባለችበት ሁኔታ ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ድገት ማስፈዝገባ በበጎ በአድናቆት የሚታይ ነው እንግዲህ በተከል ባረጃው ተቀናብሮ ሆነ እኛም እኔም እንደገለ እንደ ባለሙያ እኔ ከዚህ ብቻም በዚህ ሚዲያ እንዳሳበክ ነው እንደተነጋገር ነው በዚህን አክል እድገት ነው ከ 6% ፕላስ ማይነስ አካቢ ለሆነ እንደምችል ግምት ነበር ምንድነው ኢኮኖሚ አንድ ነገር አይደለም ተለቆ ነገር እና አጠቃላይ ግን የአገሪቱ አንድ የጊዜ ጉዳይ አለ የኢኮኖሚ እድገትን በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ አገሪቷ ያመረተችው ምርት ጠቅላላ ድምር ነው ሌላ ወጪ ነው ምናምን ከሳራ ምናምን ሳይታሰብ ማለት ነው ትርፍ ማለት አይደለም አገሪቷ ያመረተችው አጠቃላይ የቃና ያገልግሎት ምርት ስደምር የአጠቃላይ ጂዲፒ ወንም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መጠን ተብሎ ነው የምታሰበው ስለዚህ የኛ በእንግዲህ እንግዲህ በአሚያ አመት መቼ ነው ነው የኛ እንደ ፈረንጆቹ አይደለም ከጀንዋሪ እስከ ዲሴምበር አይደለም አይደለም እንሰራው የኛ በኢትዮጵያ ፊዚካል ይር ነው ኢትዮጵያ የወጃ ባጀት ተመት ነው ኢትዮጵያ ባጀት ተመት ደግሞ ካምሌ እስከ ሰኔ ነው ያለው ስለዚህ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ካምሌ እስከ መጋቢት በጣም ቫይብራንት ነው ሰንቀጣቀስ ነበር በብዙ ነገር ዘናውም ጥሩ ነበር ሰብሩ ጥሩ ነበር ምርቱ ጥሩ ነበር አምና ተባይ በመጣ ወደ መጨረሻ ነው አልተነካም በብዛት ስለዚህ ወደ መጨረሻው ኮቪድ መጥቶ ነው ኢኮኖሚ መቀዛቀዝ የመጣው በኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ ወደ መጨረሻ ላይ ስለመጣ የኢኮኖሚ መቀዛቀዙም ደግሞ የተወሰነ ክፍለ ኢኮኖሚ ስለሆነ ያቀዛቀዘው ስለዚህ ከተገመተው ከ9.7 ሳምቲንግ ወደ 6.9 ነው ይወረደው ስለዚህ ባለነው ማረጃ ካሎ ሎጂክም ይሄ ሴንሰብል ነው የሆነ እርገት ነውና በዛን ጊዜ እንግዲህ የመጨረሻ 3 ወር ጊዜ ውስጥ በእርሻ ላይ ብዙ ተጽኖ አለበረው ኮቪድ እርሻ ክፍለ ኢኮኖሚ ኢኮኖሚ ላይ በማይኒንግ ክፍለ ኢኮኖሚ ላይ ብዙ ተጽኖ አለበረው በሌሎችም እንደዚሁና በአግሎ ክፍለ ኢኮኖሚ ላይ ነበር ትንሽ መጥረኛ ተጽኖ ነበረውና ስለዚህ ያናክል ኢትዮጵያ ደግሞ ኮምፕሊት ሎክ የሆነ ኢኮኖሚው ሎክ ማድረግ ስራ አለበረም እና አብዛኛው ህዝባችን እንቀሳቀሰው በገጠና በተንሽ ከተማ ነው እና በትልቅ ከተማ ነው እንቀሳቀሰው መለት ልብት ኢኮኖሚ ክቲቪቲስ እንደቀዛቀዘ የተደረገው ስለዚህ እኔ ራሽናል እና አክሰፕተብል ነው በየነሞስ ነው የተገመተው የኢኮኖሚ እድገት 
planning commission data መሰረቱ ዌልካም ብዙሽ ጥያቄ አላችሁ እዚ ቁጥር ላይ እንግዲህ ቁጥሩ ይፋ ከሆነ ጊዜ ጀምሮ በተለያየ መንገድ ባለሙያዎችም እንደዚሁ ዜጎችም በተለያዩ ፕላትፎርሞች ቁጥሩ ላይ ጥያቄ አላችሁ እስቲ ጥያቄውን አብረና የዘንም ለማየት ይመቸን ዘንድ ተምርታማነት አንጻር ነው ነው ይሄንን ቁጥር እንግዲህ ዋነኛው የኢኮኖሚ እድገት ላይ መተከስ ካለባቸው ኤሌመንቶች መካከል ምርታማነት አንዱ ነው የኛ ሀገር የምርታማነት ሁኔታ ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ ማሽቆልቆል ውስጥ እየገባ እንደሆነ በተለያየ አጋጣሚ ይገለጽ ስለዚህ ኢኮኖሚው ሞር ኦፍ ከ አቀቦት ይልቅ ወደ ፍላጎት ያደላ ኢኮኖሚ ነው በሚል ይነሳል ይሄ ሁኔታ ባለበት እንዴት ነው ይሄንን አይነት እድገት ማስመዝገብ ምን አይነት አንድም ታና ያለው በራሱ የሚለውን ስፔሲፊካሊ ነውና ከዋጋ ንረትና ከስራ አጥነት አንጻር ደግሞ ቀጥላን እንመለከታለን ነው በዲካሊ አይ ቲንክ ይሄን እንግዲህ ዳታውን ቀርብ ብሎ ማት ይፈልጋል አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምርታማነት ዝቅ ብሎ አርትነል የትኛው ክፍለ ኢኮኖሚ ነው ዝቅ ያለው ብሎ ነው አግራ ማት ይፈልጋል ይማረጃዎች እንደሚያሳዩት ለምሳሌ የርሻ ክፍለ ኢኮኖሚ ምርታማነቱ ጨምሯል እስከ አላ እስከ ከሌሎች አግሮች አንጻር ዝቅተኛው የመንፋክቸሪንግ ሴክተር ነው ኦብቪስ የሆነ ነገር መታወቁ ማኑፋክቸሪንግ የሚፈልገውን ስኪልና ቴክኖሎጂ ስቲል የተጣጣመ አይደለም ቴክኖሎጂ ገና እየመጣ ነው ማኑፋክቸሪንግ ላይ ስኪሉ ደግሞ ገና አልደበረ ስለዚህ አና ሃይቴክም ገና ነው ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያ አፕላይ ያላረገች በዛ ላይ ደግሞ ኢቭን አሁን ባለው ቴክኖሎጂ በተለያየውን በደስ ፓርኮች በተለያየ ቦታዎች የሚተቋቋሙ አሉት ማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ሰብ ሴክተር ኦፍ ዘ ኢኮኖሚ አስ ፓርት ኦፍ የኢንደስትሪ ሰብ ሴክተር ስኪል ወንም የተከሎት ገና ስለሆነ እዛ ላይ ነው ትንልክ ችግር አለው እሱ ደግሞ ክፍለ ኢኮኖሚ የሚኖ አጠቃላይ ከኢኮኖሚ የሚዘው ወደ 20% ተካቢ ነው 20% ነው ስለዚህ ለሌላም ለምሳሌ በኢንደስትሪ ሴክተሩ ላይ ኮንስትራክሽን ላይ ከበፊት የተሻለ የሆነ ነው አንድ ግንባታ ለምሳሌ ተጀምሮ ነው 5 አመት 10 አመት ነው ምን ድረስ ይቆያል ይሄ ነው ግን ፕሮዳክቲቪቲ ነው ዝቅ ያ ዝቅ ያረጋልና ከጊዜ ጊዜ እና ሊበራን አንጻር አሁን ግን ነው ስኪሉም ከዛ በተለየ ኮንስትራክሽን ስኪል ያደገ ነው በተሻለ መንገድ ለዚህም ነው እዛ ምዚም ምዚም ነው ትልልቅ ንጻዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ተሰርቶ ምናየው በርከት ንጻዎች ተሰርቶ ምናየው የመኔጅመንት ጎያ ጉዳን ወደ ወደ ግራጭላ ትልቁ ነገር በየትኛው በርግጥ አንድ ስኪል እና የመኔጅመንት ካፓሲቲ ነው ምርታማነትን ነው የሚመስለው የኮንስትራክሽን ላይ ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ነው ባለሙያ እየጨመረ ስለመጣ ሙዙ ጂነሮች እየተመረቱ ስለመጡ ከብዙ ጥሩ ተወሰኖች ማግኘት ስለተቻለ ማሻሻል ሆነው በግልጽና እና ያለው ማኑፋክቸሪንግ ግን እስቲ ለተወሰነ ጊዜ ይቀርዋልና ግን ያ ማኑፋክቸር ሴክተር ትንሽ ነው ኮንትሮል የሚያደርገው በርግጥ ከሌላ አንጻር አንጻር አሁንም እሱ ዝቅተኛ ነው ምጥያቄ ነው ከሌላ አንጻር ተነጋገር ተናወዳደር የርሻውም በነለው የኮንስትራክሽንም በነለው የልጅም በነለው ከሌላ ሀገር አንጻር በጣም ዝቅተኛ ነው ሌላ ሀገር ነው ኤሽያን በነሰደው በርኩበን ነው በር ሄክታር ወይ ካንድ ሄክታር ነው 50 60 ኮንታል የሚገኝበት ነው ወንስ አንድ አንድ ቦታ ላይ ላቲን አሜሪካ እና ኖርዝ አሜሪካ በነሰድ ከ100 እስከ 140 ኮንታል በር ሄክታር የሚገኝበት ሀገር ነው የርሻ ስራ ነው የሚሰሩት ግን እኛ ምናየው ግን ኢትዮጵያ ከሄት ወዴት እየሄደች ነው ፕሮግሬስ ያደረገች ወይስ አይደል ለቺ ምን ብለው ነውና ከሌላ በዛ መልክ በነሰደው የተሻለ ግንዛቤ ሰጣል ብዬ አምናለሁ ትሩ እንግዲህ የጂዲፒ ኮንትሪቢዩተሮች ላይ ያው እንግዲህ እኛ ሀገር በተለይ ቀደም ሲል እርሶም እንዳነሱት የኮቪድ ተጽኖ ከመምጣቱ አስቀድሞ ኢኮኖሚው በጥሩ ፋዝ ላይ ነበር ድጋቱ በዛ ላይ ደግሞ ሌሎችን ሀገራት የጂዲፒያቸው የተንጠለጠለበት ሴክተር እና እኛ ሀገር ያለው ልዩነት ያለው መሆኑ በዚህ በተለይም በማንፋክቸሪንግ እና በግብርና ዘርፍ ማለት ነው ያ በራሱ የራሱን አስተዋጽኦ እንዳለው እንደ የጂዲፒ ኮንትሪቢዩት እንደሚያደርጉ ዘርፎች ኢኮኖሚው ዲፔንድ እንዳደረገባቸው ተጽኖ የተለያየ ስለሆነ ያ እንደ አንድ ጥሩ ጎን ተነስቷል ለኛ ሀገር 
አሁን ተመዘገበ ለተባለው አገልግሎት ዘርፉ ዩስት ይነሳል ያውኛ ሀገር ማንፋክቸሪንግ የዛን ያህል የማንፋክቸሪንግ ሴክተሩ የዛን ያህል ቦታ ሚዝ ባይሆንም ያገልግሎት ሴክተሩ አለ ያገልግሎት ሴክተሩ ደግሞ በዚህ ወረርሽኝ ሰለዋ ከሆኑ ሴክተሮች ውስጥ ግንባር ቀደሙ ነው እኛ ሆነስ መዘገብን ባል ነው እርገት ተጽኖ ያን ያህል ነበር ማለት ነው አሁን ይሄንን አይነት ቁጥር ለመመዝገቡ ምክንያቱም ያገልግሎት ዘርፍ ስንል ቱሪዝም ብቻ አይደለም እኛ ሀገር እንግዲህ ከፍተኛ ለምሳሌ በተቋማት ደረጃ ገቢ የሚያስገቡ የውጭም ዛሬ የሚያስገቡ ተቋማቶቻችንን ማንሳት እንችላለን እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድና ያ አገልግሎት ዘርፉ ያን ያህል አልተጎዳም የሚለው ወይም ደግሞ ተጎርቷል የሚለው እንዴት ማየት እንችላለን በሁለቱ በኩል ለተመዘገበ ለተባለው የእድገት ካለው ኮንትሪቢዩሽን አንጻር እንግዲህ የፎርካስት አስደረገው ታስቦ ነበርው የጂዲፒ እድገት ወደ 9.3% አካባቢ ነበር እንደ እንደ ሀገር ይሆናል ተብሎ ነበርው አሁን ወደ 6.1 ማለት ወደ 3% አካባቢ ከታሰቡ ምዝቅ ያለው basically የአገልግሎት ሴክተሩ ስለተጎዳ ነው ካገልግሎት ሴክተሩ እንግዲህ ምንድነው እንደማታለብን በእንደነ ተባለው አገልግሎት ሴክተር ነው ስም ከፋፍሎ ትራንስፖርት አለው ቱሪዝም አለው ኢንተርቴይንመንት አለው ነው ሆስፒታሊቲ አለው ከዛ ጋር ታይዙ በአንጻራውነት የተጎዳው የቱሪዝምና ኢንተርቴይንመንት ነው በስፖርት እንቅስቃሴ የለም ሙዚቃ እንቅስቃሴ የለም የኖርያና ከኢንተርቴይንመንት ዘርፍና እነሱ ናቸው በዛ ባስ በሶስት ወር ጊዜ ቆሙት ግን እነዚ የኮንትሪቢዩሽን ምን አክል ነበር ነው አሁን አይ የኢትዮጵያ ከሌሎች አፍሪካ ሀገር ምን አልባት ዘ ሊስት ናት የቱሪስት መስፋችን ብዙ ነው ብለና እናምናለን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው የመጣው ቱሪዝም ቱሪስት እንብዛም አይደለም ከኬንያ አንጻር በእናይ ግማሽ ወንድ አራተኛ ወንድ አስረኛ ማን ነው ለምሳሌ ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮችም እንደዛው ስለዚህ የገን ያም ቢሆን ያነው በቶቶ ሰነ ለምሳሌ የትራንስፖርትም ቆርቷል ቱሪዝም በበለለ በኩል በተዋዋሪ ቱሪዝምን በነው ቱሪስት እና ትራጅፍ የተንቀስቀሰ በመገደቡ የኢትዮጵያ ተልቁ ገቢ ከመታገኘው ወደ 4% የኤር ትራንስፖርት ከመታገኘው ገቢ ቀላል አይደለም ከሰርቪስ ከሰርቪሱ ስለዚህ ያንን ላይ ተጽኖ ፈጥሯል ሆቴልና ሆስፒታሊቲ ኢንደስትሪ ላይ ብዙዎቹ ባዶቻቸውን ወይ ማንዳንዶቹ የመዝጋት ያክል ነበር እና ስለዚህ ያን አክል እነሱ ላይ ተጽኖ ፈጥሯል እሱም በነዚህ ነገሮችም ናቸው የኢኮኖሚ ነው ድገት ከተለመለት 9 ፕላስ ሰምቲንግ ወደ 6 ነጥብ እንዶር ያስቻለው ሆኖ አንዳንዱ ሴክተር ለምሳሌ እንግዲህ ትልቁ የሰርቪስ ከፍለ ኢኮኖሚ የኢትዮጵያ ገቢ የምትገኘው ከኤር ትራንስፖርት የነበረውን ኤር ትራንስፖርቱ ክሌቨርሊ አስራሩን ቀየረ ኢንክሉዲንግ የፐብሊክ ማጓጓዣ የነበሩትን ኤርክራፍቶች ወደ ካርጎ መቀየር የካርጎ አገልግሎት ሰጥ ነበር ለዛም ነው እንግዲህ ቅርብ ጊዜ ሪፖርት ተደረክ ከሳራ ምሳውን ትርፍ ሪፖርት ማርማር ማረጋት ቻለው ካለበረን የቱሪዝም ገቢ አንጻር ፍሰት አንጻር ከነበረን ሌሎች ኢንተርቴይንመንት እና ሆስፒታሊቲ አንጻር ትንሽ ስለሆነ ሪሌቲቭሊ የዛ ከፍለ ኢኮኖሚ ሌላ በገጠሩ በየተትንሽ ስሞል እና ማክሮ ኢንተርፕራይዝ ሰርቪስ ሴክተር ነው ኢኮኖሚው ሰፊ ሆኖ ያለው እነሱ ላይ አስለማናቸው ነው የነሱ ነገር ብሎ ስለማናቸው ነው ለምሳሌ ቡና ጠጡን ያየ የለም ገና አልቆመ ሰርቪስ ሴክተር ነው እና ሌሎች ደግሞ እንደዚህ ተቃቅኖች ከነሱ እንግዲህ ዘ ቬሪ ዘ ቬሪ ማክሮ ናቸውና አሉና እነዚህ ተነንቅ ሆቴሎች ተዘግቶ ስለአየን ቱሪስቶች ነጭ ነው የፈረንጆች ሳይመጡ ስለሰለቀሩ ስለአየን ሁሉ ነገር እንደ ምንም ነገር ነው ቃል እንደ ኢኮኖሚ ይችላል አርጉ ነው ነው ስላ ነው ስለታ ነው ስለታየን ነው እንጂ ተጽኖ ግሪ ከዛ ያን አክለብቷል ግን ለዚህ ነው ኢኮኖሚው ኮምፕሊትሊ ኮላፕስ እንዳደረግ ይሆነው ወደ ሌሎቹ ጋሪዎቹ ኢኮኖሚ አማላካቾች እኔ እንመለስና ከዛ አንጻር ደግሞ እኔው የኢንፍሌሽን እና የ 
unemployment rate ጉዳይ አብሮ ይነሳል የስራ አጥነትና የዋጋ ንረት ጉዳይ እንግዲህ እነኚህ ሁለት ነገሮች ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው ናቸው የኑሮ ውድነት ምንጭም ናቸው ተብሎ ይጠቀሳልና እንግዲህ በኢትዮጵያ እነኚህ ሁለት ነገሮች ከ20 በመቶ በላይ ውስጥ የቆዩ ናቸው አሁንም በዛ መጠን ያሉ ናቸውና ይሄ ቁጥር ባልተስተካከለበትና ልባት ባልተገኘበት ሁኔታ ላይ እንግዲህ የኢኮኖሚ እድገት ውስጥ የራሳቸው የሆነ ቁልፍ ሚና እንዳላቸው ኤለመንቶች ማለት ማለቴ ነው እንደ እንደርሶ ይታ እንዴት የሚታይ ነው በዛ ደረጃ ያለው ቁጥር አሁን በከፍተኛ ሬት ውስጥ ያለ እንደመሆኑ እሱ ያለ ሌሎች በጠቀስናቸው መልካም ምድሮች ብለን በጠቀስናቸው ብቻ እንደዚህ አይነት ሲግኒፊካንት ቁጥር ማስመዝገብ ይችላል ወይ የሚለው እንዴት እናየዋለን እንግዲህ እንደው ነው በዲካሊ መንግስት የትኛው አገር መንግስት እንደ መንግስት የህዝብን ሰላምና ደንነት ከማስከበር ተከትሎ ማድረቅ አለበት ተብሎ የምታምኑ ለወጋገሽ ፈተም መቆጣጠር ስርዓትነትን ማሳነስ መቻል ከተልቁ የመንግስት ማንዴት ተብሎ የሚመጣው ከዛ በኋላ ነው ወልማት ለመስማራት ሌላው መስራት ምንም ማረግ ምንም የሚሆነውና ምክንያቱም ዜጋን ሾክ የሚያደርግ ነው ቀደም አውራ ነው ለምሳሌ የኢኮኖሚ ድጋስ 6.1 ባለው 9 ምናምን ብለን ነበር ዳስ ወን ነበር 6.1 ሆነም ነው ለተራ ዜጋ ይሄ ብዙ 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 ስም የተሰጠ ለኦርነሊሽ ዘር ይሄ የኢኮኖሚክስ እና የኢኮኖሚስቶች ኤክስፖርቶች ነው ነው ዲቤት ስለሆነ ለዚህ ለሁሉም ዜጋ ስሜት የሚሰጠው ይሁን የጓጓጋሽ ፈተና የሥራ አጥነት መብዛት ወይም መቀነስ ጉዳይ ነውና ኢት ሜክ ሴንስ ግን ጓጓጋሽ ፈሰላለ የሥራ አጥነት ስላለ ኢኮኖሚ እንዴት ሊያድግ ይችላል ማለት አይደለም አብሮ አይደ በመሬ ደረጃ እንዱም ተቀራኒ ያለው ምንድነው የኢኮኖሚ ኦቨርሂትድ ነው በጣም ሲያድግ የጓጓጋሽ ፈተና ያስከትል ይችላል ተልቁም ችግር ለምሳሌ በሄራዊ ባንክ ሞኒተሪ ፖሊሲ መጠቀም መንግስም ደሞ አስፈጻሚ ያካል ፊዚካል ፖሊሲ መጠቀም ባላንስ ማድረግ ያለበት ይሄንን ነው ኦቨሪቲ ዲሆናል ኢኮኖሚ ያዳርጋል ኢኮኖሚ አብሮ ሲያርግ ፍላጎት አብሮ ያድጋል ፍላጎት ሲያርግ ነው ዋጋገሽ ፈት እየጨመረ ይመጣል ትራጥነት እንግዲህ ብዙ ትልቁ ነገር ምንድነው የህዝብ ድገትና የኢኮኖሚ ድገት ስካል ተመጣጣነ ድረስ ስራአትነት እየጨመረ ይመጣል ያለ ነው አሁን ኢትዮጵያ የምታመርታቸው በአመት ከዩኒቨርሲቲ የሚወጡት ብዙ ብዙ መቶሺ የሚቆጠር ወጣት ያናክል ስራ መፈጠር መቻል አለበት ምንድነውን እድገቱ 6.1 ባይሆን ኖር እንደሰለ በዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ እናወራው ዘ ኮንትራክቸር ዋት ውድ ሀብን አዘርዋይዝ ባር ኢኮኖሚው ቢውርብና ለምሳሌ በአንድ ፐርሰንት ቢያርግ ሰው ምንም ብርገት ባይኖርም ዝኖሩ ምን ልከተል ይችላል ነበር የሚሉ ነገር ማስተማር አለበት ልከተል የሚችለው ኪዮ ስከተል ነበር ይኛውንም አሁን ትን ባላንስ በተሰነ ነገር ማርጎ ብርገት እንጂ መቀነስ ጀምሮ አለ አሁን የዋጋገሽ ፈጥ ለይት ልብት ስራጥነት ባይሆን አሁን ኢኮኖሚው ወደ ወደ መደበኛ እየገባ ስለሆነ ሞር እንደ ለሰጣን ባሁን ኖሮ ግን ምንዱም ከዚህ ከፋ በጣም ለምሳሌ ዋጋገሽ ፈቱ 30 40 ወይ 50 ቢሊዮን ሊትር ሲችል ሆናል እንደ ሀገር ግን ይሄ ለሰራበት ይገባል ይሄ አሁን መንግስት በዚህ ባጀት አመት ትኩረት አርጎ መስራት አለበት በዚህ ጉዳይ ጉዳይ ላይ ነው አብዞርቭ የሚያደርገውን የክፍለ ኢኮኖሚ ላይ በመስራት የሥራጥነትን መቀነስ ዘን በተለይ ደግሞ የምግብ ሰብልን ምርት በመና ገባ ላይ እንድቀርብ በመረክ ዋጋገሽ ፈትን እንድቀነስ ማረግ ይቻላል የአኤምኤፍ እኛ ሁን አስመዘገብን ካል ነው የ6.1 በመቶ እድገት አኤምኤፍ የተነበየው የ1.9 በመቶ አግራው እድገት ያው ቁጥሩ ከፍተኛ ልዩነት ያለው ነውና ይሄ ልዩነት እንዴት ነው የሚፈጠረው እንግዲህ ኢኮኖሚው እድገት ሲሰላ ምናልባት መስፈርቶቹ የሚወሰዱት 
በዚህም በዛም ወገን አንድ ሊሆኑ ይችላሉ ያው ሳይንስ ወንድ ነው ኢኮኖሚክሱ ከሚለው ጋር ታይዞና ምንድነው ሄነን እንደዚህ አይነት ከፍተኛ የቁጥር ልዩነት እንዲመዘገብ የሚያደርገው ነገር የሚል ጥያቄን የሚያጭር ነውና ምንድነው ያ አይ ዶንት ሎ ለክኒ ሳይንሱ በቤዚካሊ አንድ ነው መረጃውን የሚወስዱት በሁለቱም አይኤምኤፍ ወነ ወርልድ ባንክ ከኢትዮጵያ የነው ሰስቲካል ኤጀንሲና ገንዘብ ሚኒስቴርና ፕላኒንግ ኮሚሽን ነው ነው መስሉት በቤዚካሊ እንጂ የተለያየ የራሳቸው ሰርቪ ማረጉት ከዛ እነሱ ምን እንደሚያረጉት ሚያረጉት ካሎንግ ተርም ትሬንድንግ ይወስዱና ከሌላ ሀገር ከሌሎች ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ሙላ ስታተስ ያሉት ሀገር ውስጥ ይወሰድና ስሙዝን ይደረጋል ከብቶች አለምልሽ ስሙዝ እንደደረገ ማለት ከዛ ጋር የሆነ ብቻ ዌትድ አብሪጅ ነገር መስራት ነገር አላችሁ ስሙዝ ያረጋታል በዛ አርጎስ ነው ይሄን አከል ነው ብሎ ፕሮጀክት የሚያረጉት ሶ የስሙዚንግ ኢፌክት ወንም የማለስ ለስለበለው ወይ ማለዝም ስራ ይሰራል እንደዚህ ተወስዶ የትሬንድ ይወሰዳል የራሳቸው ያ ኦን ፐርፐዝ ነው የሚደረገው ምንድነው ያ የሚደረገው በትምህርት አይ ዶንት ኖ ዩ ኖ ዊ ዲቤትድ ኢትስ ዩ ላይ ማለት ያግዲ አንስተን ዲቤት አርገናል ኖ ዳታው ዶክተር ሊሆን ይችላል ብሎ በተጠራጠራሉ አንድ ጎት ወታይ ምን ዳታ ዶክተር ዶናል ማለት ዳታው ዶክተር ዲሆናል ማለት መንግስት ዳታውን ምን ነው የሆነ ትንሽ ምን ፕሌት አርጎ ሊሆን ይችላል የምልገምታ ገምታ አለ የሌሎች አገር ትሬንድ አለ እነዚህ ሁሉ ተወዝዶ ነው ስሙዚን እንደደረጋልና አንስርሊብ ነው ፕሮጀክሽን ከመጣ ብዙ ነገርም አለ በነሱ ሉጭ ውጪ ለምሳሌ ኢንቨስተሮቹ ሌሎቹ ሌሎቹ የሚያምኑት የነሱ ዳታ ነው ከማንም በግለጸ ለምሳሌ በእና ኢትዮጵያውን ባለፈው ጊዜ በጣም አይብ ኢንቨስተሮች የሚመጡት በግለጽ አደልም ብሎ ተከራክሮም ነበር የድርገቱ ጉዳይ ድርገቱ ለኖስ ለማدرسه ማተጠቀመ ምን ቀደም እንዳልኩት የምለው ነገር እንዳለው ነው የኮሲን የሚያረጉ ሰዎች ምን ብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ድርገት ጨጥ ነው እሽዋል ነበር እርግቱ እዚት እዚት ፕሮፖር ነው ወይስ አይደለም ነው እዚት ጆብ ጀነሬቲንግ ኦር ጆብ ለስ ድርገት ነው ኦኬ እዚት ሞር ፕሮዳክቲቭ ሴክተር ላይ ውስጥ በክ የመጣ ነው ወይስ በ ሱፐር ሱፐር ፊሻል እና ሳውን ነሰሰነብል ሆነ ነው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ የመጣ ነው የምሎ ነገር ነው ዳ ሴክተር ገምናው እንጂ እድገቱ ነበረ አስጠኑ አጠኑ ተስማሙ በጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ ከ ምናምን ወደ 10 ምናምን ፐርሰንት አርጋል ነው እስከ 19 አድረስ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ድርጅት ከነዚህ ዓለም ባንክ ሪፖርት ያየ ብሎ የሚያቀው በ2008 እስከ 2019 ለ10.98 9.8 እንዳደገ አምኖ ሪፖርት አርጓል ወይራስ ገን የበርገት የኢትዮጵያ መንግስት ትንሽ ከዛ ከፍ ይላል የሚል በተመነም ወይም ፕሮጀክት ተደረገም በደም ተደረገው 11% ነው ይባለም ግን የኢትዮጵያ መንግስት ሪፖርት አረጋው 10.1 ነው ቦርድ ባንክ ላይ የምፈገን 9.8 ነው ይሄ ብዙ አስከደብ ቀደም ብዙ አጣላም ያው ቀደም አልኩት በስሙዚንግ ኢፌክት የሚያመጡት ነገር ነው እንደው እንጂ እሷ ከሄድ ግን ምን አልዋት በሌሎችም ሀገራት ላይ የሚከተሉት አሰራር ነው ሌሎችም ሀገራት ላይ ጻባቀቃል ነው አሁን የኬንያ ብትጂ ሳውዝ አፍሪካ ብትጂ ናይጄራም ብትጂ ያገርዙ መንግስ ሪፖርት የሚያደርጉና ዓለም አይኤምኤፍ እና ወርልድ ባንክ ግን የሚያደርገው ትንሽ እንደዚህ አይነት ማይነር ሊውነቶች አሉ። በዚህ ያል ግን ከፍተኛ ቁጥር የመዝገቡ ሁኔታ ስለማልማት የየዘንድሮን ካየን ሆሎ ለምሳሌ ያንድ የ6.1 እና የአንድ ነጥብ 9 የኢኖ ኢስ ይሄንን እነሱ ቀድሞ ፕሮጀክት አድርጉት አርሞ ፕሮጀክት ስለአደረጉት የኢትዮጵያና የኢኮኖሚ ምንጭ አቋጥም አንድም እነሱ አብዛኛው ሀገርን እና የዌስተርን ካንትሪ ኳርተርሊ ኢኮኖሚክ ሪካርድ ነው የሚሰበሰቡ በኳርተሩ አድጓል አላደገ ወረደ ከፍ ያለ የምንለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ግን የኳርተርሊ ጉዳይ አይደለም ምክንያቱም we are more of traditional society and culture ነው እርሻም በትስጂ በአመት አንዴ ነው በቃ ምርቱ የምታወቀው ማይኒንግም ይሁን ባንዴ መጣ 
በጣም ቆይቶ ምን ብሎ ምን ብሎ ተብስቦ ተብሎ ነው ወደ ናሽናል ባንክ የሚመጣው ናሽናል ባንክ ላይ ዴይሊ ሰፕላይ የሚያደርግ ወርቅ አብራጭ የለም ስለዚህ እና ከዚህ የኳርተር ሪከርድ ዳታና ከመናልባት ይመስለኛል የ2020 በዛርጉ ሊሆን ይችላል ያነክል በኮቪዱ ወንኔና ኮቪድ ፕሮጀክሽን ነበረ በነገራችን ላይ አፍሪካ ቢያንስ ነው 5 ሚሊየን ሰው ይሞታል ተብሎ ነበር በኮቪድ ኢማጂን ወዛት አፕንድ እስ ኖት አይ ስለዚህ የነሱ ፕሮጀክሽን ሁሌ ነው ሰሞር ይራ ብሎ ልንል አንችል የጠቅላላ ሀብት መጠኑን እኔ እንግዲህ ጂዲፒው በ 107 ቢሊዮን ዶላር መድረሱ ተገልጿል በእኛ ሀገር 3.3 ትሪሊዮን ብር ነው ይሄ እንግዲህ ይሄ በተለይ ምንድነው የሚለውን እንድናይ ነው ምክንያቱም ጂዲፒ ጂዲፒያችን አጥቃላይ 107 ቢሊዮን ዶላር ድርሷል ስንል ምን ማለታችን ነው በተለይም ደግሞ ከመንግስት ይወጪ መጠን ከኤክስፖርት ካገኘነው ገቢና መልሰን ደግሞ ለኢምፖርት ካወጣ ነው ወጪ እንደዚሁ ከ ከመናገኘው ይሃብት ፍሰት በርዳታም በብድርም ከመናገኘው ይሄ ደግሞ ባጠቃላይ የሀገር ውስጥ ያለው የዜጎች ኢንቨስቲ ማድረግ የመግዛት አቅም ጋር አንድ ላይ ያለው መስተጋብር እንዴት ይታያል ሌላው 3.3 ትሪሊየን ብር ደርሷል سنልስ ይሄ ጠቅላላ ሀብት የት ነው ያለው ብሎ የሚጠይቅም ይኖራል በየስባለው ምን ላይ ያለ ሀብት ነው ይሄን سنል ምን ላይ مناገኘው ሀብት ነው ካዝናችን ውስጥ ያለ ነው በሄራዊ ዋንክ ወይስ ይሄ ሀብት ምን ላይ ያለ እንዴት ምንገለጽ ኤኒዌ እንግዲህ ለብዙ ሰው ቀደም እንዳልኩት የጂዲፒ ግሮዝ እና ጂዲፒ ኢሉሲቭ ነው ኢሉሲቭ ነው ማለት በግልጽ አይታይም እያንዳንዱ ክፍለ ኢኮኖሚ በእያንዳንዱ ሰው የተመረተው ሰርቬይ ተደርጎ እንግዲህ ሁሉም መንገድ አለ ጂዲፒ ካልኩሌት የሚደረግበት የፕሮዳክሽን ሳይድ አለ የኮንሰምሽን ሳይድ አለ የኮንሰምሽን ሳይዱ ለጊዜው ነው የፕሮዳክሽኑን የምምርት በኩል ስናው በርሻ ክፍለ ኢኮኖሚ አጠቃላይ ተመረተው ምርት ባለው ገባው ደሞ ከረንት ዶላር ባሉ ተተምኖ በኢንደስትሪው የተመረተው ምርት በክረንት ዶላር ባሉ ተተምኖ ባገልግሎት የተገኘው ሆኖ ገቢ ወርዋት የበር ምርት በክረንት ዶላር ላይ ተተምኖ ማይኒንግ ነው ምን ተደምሮ የሚመጣ ገንዘብ ነው በመጠን ነው ይሄን አከል ጂዲፒ ድረስ የሚባለው ስለዚህ ጂዲፒ ለነበዚህ ተነሳ ኢሉሲቭ ነው ከዛ አልፎ እንግዲህ ምንድነው ጂዲፒ ፐር ካፒታ ብለም ነፍስ ወከፍ አመታዊ ያግረቱ ገቢ ምን አከሎ ተብሎ ይሰራል አጠቃላይ ገቢ ነው ለምሳሌ 107 ቢሊየን አሁን ባለው ኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ 107 ቢሊየን ነው 100 ምናም ሚሊየን ተካፊ 1000 ዶላር ነፍስ ወከፍ ገቢ አገኘ ይችላል ይላል እንግዲህ ይሄ አማካይ ነው ሊሆን ነው ስለዚህ ነፍስ ወከፍ ገቢ ነው 50 ሺህ 100 ሺህ የሚያገኛለ 1 ሺህ የሚያገኛለ ወይ ወይ 100 ነው እስከ 100 ዶላር ድረስ ይኖር ደሞር ደኖላና እንግዲህ ይሄ ተካፍሎ በዘነት የሆነ ስለይ 1 ሺህ ሰዎች የትመና ነውና አሁን ባለው ሁኔታ 1 ሺህ ዶላር ነፍስ ወከፍ ገቢ አላት ማለት ማለት ነው ዋኑ ነገር ግን ምንድነው የተለያየ ሀገር እድገትና ጥናቶች የሚያሳዩት የዓለም ባንክም ጥናት የሚያሳየው growth is good for poor no what to look ነገር እድገት ኢኮኖሚ እድገት በመጣ ቁጥር የተለያየ ነገር እንደዚህ ቀደም ያለው አንድ አንድ ኢንፍሌሽን አንድ አንድ ኢንፕሎመንት ሾክ ብኖርም አንኢምፕሎመንት በተለያየ ምክንያት ነው እንግዲህ እሱም ይፈጠረው በአርባ ሉልዱር ማለት ከተማ ይጂ ተሻለ ያገኛሉ ብሎ ፈልሶ ከገጠር በመጥቶ ይገጥሩም ሳይሰራ ከተማ ላይ ስራ አጥም መሆን በተለያየ ምክንያት አንድ አንድ በሾክ ምክንያት እንደ አሁን እንደ ኮቪድ አነት ተሰሪ ኢኮኖሚክ ክፍለ ኢኮኖሚ ሲዘጋ አንኢምፕሎይት ይፈጠራል ሆኖም ግን ብዙ ብዙ አገር ጥናት የታደገ አገር ጥናቶች የሚያሳዩት ኢኮኖሚ ሲያድክ ድህነት ይቀነሳል ይሄ በለብዙ አመት ሪሰርች ተደረጎበት ተረጋጋታል በኢትዮጵያም ያው ነው 
ኢትዮጵያውን የዛሬ 20 አመት በኤምዲጂ ሲጀመር የደነት መጥን 40 ምናምን ቢት ነበርው ዛሬ 20 ፐርሰንት ምናምን ደርሷል ዛሬ ወገብቶ ነገይ ሌላ ኪስ ላይገባ ይችላል ግን በሂደት ትራንስፎርመድ ይሆናል እያንዳንዱ ሰው ኢኮኖሚክ ኤጀንት ነው ባርገኒንግ ፓወር አለው በራሱ መጥ በራሱ በቀጥነት ባለው መመረጃ በዛ ምክንያት ገቢው ሻሻላል ስራ እንደላ ያገኛል ስራ አንድ ስራ ሳይፈሰል ስራ ሳይሰል ሁለት ስራ ይሰራል አሁን ለምሳሌ ልክ እንደ ውጭ እንደሞራ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተጀመረው ጥበቃ ምስሎ ሰዎች ሁለት ሶስት ቦታ እየሰሩ ነው ጽዳት ምስሎ ሰዎች በካምፓኒ አርጎ ሁለት ሶስት ቦታ እየሰሩ ነው ይሄ የኢኮኖሚ መንቀሳቀስ ያመጣ ነው ይሄና ባርጊን ከማረክ የሚመጣ የስራ እንቅስቃሴ ነው ስለዚህ የበዛም ሆነ በዚህ ወደ ደህነት ቅነሳት ትራንስፎርም ይሆናል እስከሆን ድረስ በርግጥ 100% ኢኮኖሚ ግሮስ 100% ደህነት ቅነሳሎ በየመቱ ባይባልም ግን ሞር ኦር ሌስ ሊነር ነው ሪሌሽ ነው ማለት ነው ከዛው እጪ ለሌላ ደግሞ ምንድነው እንግዲህ መንግስ ኢኮኖሚ ባደገ ቁጥር የተሻለ ታክስ ሰበስባል የተሻለ ታክስ በሰበስበ ቁጥር የተሻለ አገልግሎት ሰጣል መንገድ ይገነባል ጤና ተቋም ይገነባል ትምህርት ተቋም ይገነባል ይሄ የደሃው አክሰስ ይፈጥራል አዛ ሲም ታይም ኢምፕሉመንት ይፈጥራል መጀመሪያ ላይ እንደገና አክሰስ ሰርቪስ ይመጥራል እንደዚህ ያደረገ ነው ለህزب የሚደርሰው የኢኮኖሚ እድገት እንጂ ቀጥታ ባንክ ዶል ለወሰድ የሚችል ያገርገብ ያደል ወደ ብሄራዊ ባንክ የ3 ወራት የበጀት አመቱ የሩብ አመት የስራ አፈጻጸም ላይ አንድ ሁለት ነጥቦችን እናንሳና እናጠቃልላለን የዋጋ ንረት ነው የተመለከተው ጉዳይ እናንሳ እንግዲህ የዋጋ ንረት ላይ ወደ ነጠላ አሃዝ አሁን ካለበት ወደ ነጠላ አሃዝ ንረቱን የማምጣት እቅድ እንዳለ ገልጿል ይሄንንም ለማድረግ እንግዲህ እንደ ዋነኛ ከሆነው የገንዘብ አቅርቦትና ስርጭት ጋር የተያዘውን ጉዳይ እዛ ላይ አስፈላጊውን ቁጥጥር የማድረግ ገደብ የማድረግ ሁኔታ አጠንክሮ የሚሰራበት እንደሆነ አንስቷል ያው አሁን በመመሪያዎችም ቀደም ተብሎ የተጀመሩ ስራዎች አሉ። እዚህ ላይ ግን በቁጥጥር ስናየው በ እንግዲህ አመታዊ እድገት አለ የዚህ የመስራው የገንዘብ አቅርቦት ላይ በተለይ ባለፈው አመት 22.8 በመቶ ገደማ ያለውን እድገት ከ12 በመቶ እንዳይበልጥ ታቅዷል ይሄም እንደ አንድ ዋጋ ንረቱን የመቆጣጠሪያ መንገድ እንደሆነ ነው ያነሳውና እዚህ ላይ አሁን እያልነ ያለ ነው ቀደም ሲልም ያነሱት ንጥብ አለ የዋጋ ክሽበቱና የአንኢምፕሎይመንት ጉዳይ ቀጣይ ዘላቂ ስራ የሚጠይቅ እንደሆነ ተነስቷልና እነኚህ ንቅዶች አሁን ይሄንን ለማድረግ እንግዲህ የስርጭቱና አቅርቦቱ ላይ ገደብ የማድረግ ቁጥጥር የማድረጉ ስራ በቅዴት ያዘ እንደሆነና እዛ ላይ እየተሰራ እንደሆነ በዚህ በሩባ አመቱ ክንውን ታይዟልና ዋጋ ንረቱ ላይ እነኚህ ነገሮች ሊፈጡ የሚችሉት መስርታዊ ልዩነት እንዴት የሚጠበቅ ነው እንዴት የሚታይ ነው የገንዘብን አቅርቦትና ፍላጎት እንም እና ገንዘብ ስርጭትን መቆጣ መቆጣጠርና መከታተል እንግዲህ አንዳንድ መንግስታቶች አረጋሉ። መንግስት ግን ያለው ትልቁ ነገር የመንግስት መሳራ ነው የሚባለው ፖሊሲ ነው። በፋይናንስ በኩል ሞኒተሪ ፖሊሲ ነው። እና ፊዚካል ፖሊሲ ነው ገንዘብ በተመለከተ ወንተ ማርጋለበት። ሞኒተሪ ፖሊሲ ማለት ገንዘብ እንቅስቃሴ ነው እንዳይኖር የሚያገድም ነው ገንዘብ የሚሰበስበት ነው በመካኒዝም አለው ከገባ ውስጥ ፖሊሲ በመውጣት ከባ ውስጥ ደግሞ ገንዘብ ደግሞ ሲያስፈልግ ኢኮኖሚ ለምሳሌ ስቀዛቀ የተመገረ የሚደረገው ገንዘብ ገባ ውስጥ እንዲገባ ያደረጋል ስቲሙለስ ነው የግድ መንቀሳቀስ አለበት ኢኮኖሚ ኦቨር ሂት ነው ወጋ ግሽበት ነው ማመጣት ሲጀምር በእንት ማለት ነው በትረስ አሁን በሰፕላይ ትረስ አሁን በኢኮኖሚ ኦቨር ሂት ኢኮኖሚ ከመገበኖት በመንቀሳቀሱ የወጋ ግሽበቱ ነው በጊዜ ደግሞ ግን ከኢኮኖሚ ውስጥ ገንዘብን እንድሰበሰብ በማድረግ ወጋ ግሽበቱን ይቆጣጣራል እና የትኛው ማገር የብሄራዊ ባንክ አሁን ለምሳሌ አንዱም ነገር ኢንፍሌሽን ሆኖ ተጣ ውስጥ አስከትሎ ነበርው ከሂደን ኢንትረስት ኦፍ ሰም ግሩፕ በተጨማሪ ነዚ ብላክ ማኒ በጋባል መኖሮ ነበር አቲም ዲፊኒት ለሆን የገንዘብ ለውጡ ያደረገው ብላክ ማኒ ከገንዘብ ከጨዋታ ማውጣት ቀላል አይደለምና 
እና አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ትንሽ መቀዛቀዝ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ትንሽ መቀዛቀዝ ስለሆነ ኢኮኖሚ ውስጥ እንቅስቃሴ ላይ ገንዘብ እንዲገባ ነው መድረክ አለበት ይሄኛው ብላክ ማኒን አውት ማረክት አስፈላጊ ነው ማለትም አላስፈላጊ ሰዎች ምርታማ ያሉኑ ሰዎች ለግብ መንግስት ታክስ መከፈሉ ሰዎች አየር በየር መንግስት ሰዎች ናቸው ተጠቃሚ ሆነ ነበርትና ኢሊጋል ሆነ ተጠቃሚ ሊጋል ሆነ መንግስት ነው በኢሊጋል ሆነ መንገድ ጋሁን ገን ይሄ ከስተብላዝድ ሆነ ለማክሮ ለስሞል ኢንተርፕራይዝ ፓርቲኩላርሊ ገንዘብ አቬል በእንዲቀርብ በማድረግ እሱን እንግዲህ በፖሊሲ ኢንሴንቲቭ ነው ባንኮች እና የማክሮ ፋይናንስ ኢንስቲትዩሽንስ እንዲያቀርቡ የሚያደርገው ብሄራዊ ባንክ በፖሊሲ ነው እንሲ ፖሊሲ ኢንሴንቲቭ በመስጠት ለነሱ እንዲቀርቡ ይደረጋል እነሱ ተላይ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ይፈጥራሉ ያ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ስትኖር ሰፕላይ ይኖራል ወጥኞም አነት እንግዲህ የሚፈልገው ነገር በገበባ ላይ ስለዚህ ኢንፍሌሽኑንም አንኤምፕሎይመንቱንም ኢኳሊ ይቀነሳል ሌላኛው ነጥብ ባለፉት 3 ወራት መንግስት 33.4 ቢሊዮን ብር ገደማ በግምጃ ቤት ሰነድ ሽያጭ አማካኝነት መሰብሰብ ተችሏል የሚለው አለ ይሄ በተለይም የበጀት ጉድለትን ለመሸፈን አስቀድሞ በብድር መልክ ከብሔራዊ ባንክ ካዝና ይወሰደ የነበረው ማስቀረት ይቻላል ነው የሚል ነገር አለና የዚህ ነገር አውንታዊና አብርታዊ ቆኖ እንዴት የሚታይ ነው እንግዲህ ይሄኛው ከመንግስት ባጀት አንጻር በእና ለምሳሌ 470 ምና ሚሊየ ቢሊየን ባጀት ነው የመንግስት ዘንድሮ ባጀት አሁን 33.4 ማለት ወደ 7 ነው 8.7 ነው 7.5% አካቢ ነው በትሬጀሪ ቢል ከባጀቱ ብዙ አይደለም ይሄ የባጀት ጉድረቱ 10 ምና ምን ነው እሱ ከና ከሌላ ብድር ከኢንተርናሽናል ሎን እና ምናምን ምን ከሰካስሩ ይሄ ደሞ ከዚህ በማካካስ እንደዚህ ይሄዳል እና አሜሪካም ሌሎችም ብልሎች ማግሮች በጣም ብድር ብዙ እንደዚህ ብዙ ብድር የነበረባቸው አግሮች ናቸው የምን ጌት ኢንቨስት ይደረጋል ያ ነገር ኢንቨስት የሚደረገው እንዴት ስራ እድል ፈጥራል እንዴት ዋጋግሽ ፈትን ቀንሳል የምለው ነው እንጂ መንግስ መበደር እና በሌለበት ወንም ደግሞ በትሬጀሪ ብል ሽጦ ቀድሞ ገንዘብ ማውጣት የለበት የሚሎ ኮንሴፕት አንድ ሮንግ ነው ስለዚህ አሁንችኛው ትንሽ ፐርሰንት ኦፍ ዘ ቶታል ባጀት ናት እቺ እንደዛ ወስዶ አሁን ኢሚዲየትሊ ለተላየ ፕሮዳክቲቭ ሴክተር ላይ ኢንቨስት ማድረግ ውጤታማ ነው ቀደም እንዳልኩት ብዙ ኢኮኖሚ አክተር ይፈጥራል ብዙ ታክስ ፔር ወደ ወደ ኢኮኖሚው እንደመጡ ያደረጋልና ያ ውጤታለው ያን በማድረጉ ደግሞ ከምን የግድ ያሰበውን ለመፈጸም ትሬጀሪ ቢል ባሸጥ ኖሮ ከባንክ ይበደር ነበር ከባንክ ከተበደረ ማለት ያን ያክል ገንዘብ ፕራይቬት ሴክተሩ የግል ክፍለ ኢኮኖሚው ከባንክ እንዳይበደር ከለከለ ማለት ነው ስለዚህ የግል ክፍለ ኢኮኖሚው አቅርቦቱን ሳጣ የባንክ ሎን አቅርቦት ሳጣ መንግስ ግን በቢክ በትሬጀሪ ቢል ከኮልድ ማኒ ቀደም እንዳልኩት በቀጥ ዘም ብሎ ቀዝቅዶ ተከማይቶ ከየነበረው መንዘብ በዚህ መልክ በመውጣት ስራ ላይ አውሎ ኢኮኖሚን አንቀሳቅሳል አሁን ግን ይሄኛው ፕሮዳክቲቭ ሴክተር ላይ ይውላል የምለምነት አለኝ በያዝ ነው በጀሃመት ላይ የ ምርታማነት ኮዲው ጥያቄው ውስጥ ገብቷል በተለይ በርሻው ክፍለ ኢኮኖሚ ያለው ማለት ነው ከ በተለያዩ የሀገሪቱ ሰብላብ ቃያካዎች ላይ የአንበጣ መንጋ ያደረሰ ካለው ውድ መጥቀር በተያዘ ማለት ነውና ምንድነው መንግስት በዚህ ዙሪያ አስቀድሞ ሊዘጋጅበትና ያለው የቤት ስራ ዚ ጋር ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን በተለይም ደግሞ በ2021 ላይ የአይኤምኤፍ እድገታቹ ዜሮ እድገት ነው ሲል ያስቀምጠው ፕሮጀክሽን ስለላለ ከዛ ጋር ይይዘ ባጭሩ ምንድነው የመንግስት የቤት ስራ ዚ ላይ አሁን በመህር ላይ እህል ተዘርቶ ኑ ሞስቸሩ እንግዲህ ትልቁ ነገር እህል ለመዝራት ሞስቸር ነው ማለት እርጥበት ይፈልጋል ዘናበዩ ከይትም ይምጣ ከይትም ይምጣ በርግሽን ይበለው እርጥበት የሚገኝበት ቦታ ላይ መዝራት ይቻላል ፋስት ምንድነው በቶሎ ምድርሱ የሰብል አይነቶች መዝራት ይቻላል ኢቭን በቆሎ መዝራበ ቦታ ይዝኑ የሰርሳ ቀን በቆሎች አለ ዝርያ አለ እሱ ካለ እሱ መዝራት ይቻላል ሌሎች ደግሞ ቶሎ ቶሎ ምድርሱ የገብስ ሆነ ሌሎች የማሽላ ዝርያዎችን በመስራት ማቻቻል ይቻላል ግን ለኔውን ማሽላ ይሆን ዴፊኒትሊ ኢትስ ኦቨር ማሽላ ረጂም ጊዜ ሰብል ነው የ6 ወር 7 ወር ሰብል ነው 
ብዙ ጊዜ ውሃ ሞስቸር ፈልግ ሰብሎ እብለሱ ያው ነው ከዛው ጭ ግን ኤርሊ ማቹሪንግ ቫራይቲ የሚባሉት ወንም ቶሎ ፈጥሮ የሚደርሱ ዝርያዎችን በመዝራት አንድ አንድ ቦታዎችን ኮምፖሲት ማድረግ ይችላል ይሌላው ቦታ ደሞ ግን እንዱ በጊዜ ኮምፕሊትሊ ሳይደርቅ በጊዜ ቆርጦ የአንማል ሳይሌጅ ፎደር ማድረግ ይችላል ስቶኩ ስቶኩ ሲደርቅ በቂ የተሻለ ምግብ ያሆነ ምን ያሆነ ነው ለከብት በርጥበት ሆነ ግን የተሻለ ምን ሆነናል ሰብሉ ከወደመ ሌላውን ፓርት ግን ምን ነው በማድረግ እነዛ ገብሬዎች አክሰስ የእንትን አክሰስ የክሬዲት አክሰስ በማድረግ ከብት እንዲያደርጉ ማድረግ ይችላል በዚ አትሊስት ተቶስነ ኮምፐንሴት ማድረግ ይቻላል አቶ ደረጃ ይሄደኛኔ እጅ ጋር ገና መሰግናለን ፕራይም ኦክታብ ላይ ስለነበረው ጊዜ ስለሰጡን ማብራሪያ እጅ ጋር ገና መሰግናለን በተመልካቾች ስር እኔም በጣም መሰግናለሁ ስለሰጣችሁኝ እድል ተመልካቾች ተከታተሉ ይቆያችሁ እስከ ፕራይም ሚዲያ ፕራይም ኦክታብ ይነበር ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ እስካሁን ለተከታተላችሁት እንደሚመስል ነበር ስለተከታተላችሁና መሰግናለን ውድረስ ተሰማ ነበርኩ በ ቀጣይ ሳምንት ፕራይም ኦክታይ በሌላ አጀንዳ ይመለሳል